அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய டிஆர்பி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாமுக்கு எஸ்சிவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கில் இண்டியா மிஷன் ஸோ நம்மளது இதுக்கான மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயிலாக இருக்கேன் விருப்படுறவங்க வாங்கிக்கோங்க சரி ஸ்கில் இண்டியா மிஷன்ஸ் ஸோ நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸான கொஷின்ஸ் என்னென்னா நல்ல ஒரு டாப் ஸ்டு ரேஞ்சில் நம்ம இந்தியா வந்து வேர்ல்டு லெவலில் போயிட்டு இருக்கு இந்தியா வந்து ஃபிஃப்டீன்த் எக்கனாமி அப்படி இது ஃபிஃப்த் எக்கனாமி ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருக்கு கொஷின்ஸை ரெண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இந்தியாவில் ஒரு டாப்பாக இருக்கு இது எந்த மாதிரினாலையும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா எக்கனாமியில் நல்ல டாப்பாக இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதில் டாப்பாக இருக்குது எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரீஸில் டாப்பாக இருக்குது ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் சோஷியல் அந்த இண்டிகேட்டர்ஸில் நல்ல டாப்பாக ஸ்ட இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸு எடுத்தாங்க அப்படின்ற கொஷின்ஸு தமிழ்நாடு லெவலில் கேட்கலாம் அது ஒன்று அதுக்கான சோர்ஸஸை நான் உங்களுக்கு அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கொடுத்துருக்குற அந்த ஸ்கீம்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்ற இந்தியா லெவலில் கேட்கக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டி கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்களா ஃபிஃப்த் வேர்ல்டஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்ற ப்ளேஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கான காரணங்கள் என்ன இதுக்கு என்ன ஸ்டெப் டு ஃபார்வர்ட் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்கீம்ஸு அல்லது மெசர்ஸ் அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் அதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் மேக் இன் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா அதுக்கான ஸ்கீம்ஸை தான் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் இப்போ சொல்லியிருக்க ஸ்கில் இந்தியா டிஜிட்டல் இண்டியா ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ஓவரால் எழுதினீங்களா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா எவ்ரி இயர் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஆகிறது ஸோ அது இது ஒரு கொஷின் ஃபிஃப்த்து ரெண்டாவது எவ்ரி இயர் எக்கனாமிக்கில் நல்லா டெவலப் ஆகிறது மூணாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே ஒன் ட்ரில்லியன் டாலரு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்தியா நம்பர் ஒன் கண்ட்ரியா வேர்ல்டில் இந்த மாதிரி எந்த கொஷின் கேட்டாலும் ஸோ நீங்கள் ஓவரால் இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணி எழுதினீங்களா நல்ல வேலிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கான் அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம ஸ்கில் இண்டியா மிஷன்ஸ் அதை பார்க்குறேன் என்னென்னா ஸ்கில் இண்டியா மிஷன்ன்றது இளைஞர்கள் அதிகமாக வேர்ல்டிலே இருக்கிற டாப்பஸ்ட் கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரி தான் ஓகேங்களா இளைஞர்கள் இளைஞர்கள்னால் ஃபிஃப்டீன் ஏஜ்லேருந்து ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் சு யாரெல்லாம் உழைக்கக்கூடிய அந்த ஏஜில் இருக்காங்களா அந்த ஏஜை தான் சரி இதில் நமக்கு பிஃபோரா ஃபிஃப்டீன் ஏஜுக்கு பிஃபோர் இருக்கிறவங்களோ அல்லது எபோ சிக்ஸ்டிக்கிறவங்களோ நமக்கு அவங்களால கண்ட்ரிக்கு எந்த ஒரு உழைப்புன்றது குறைவாக தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பட் அவங்க வந்து மனித வளம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பட் மனித வளத்தால் நமக்கு கண்ட்ரிக்கு எந்தளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்களோ அதை தான் இது சு யூத் த்ரோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வரவங்க ஓகே சரி இது எந்த கொஷின்ஸ் கேட்டால் இப்போ நான் எல்லாமே தனித்தனி கொஷின்ஸாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சம்டைம்ஸு சப் டிவிஷனாக நமக்கு கொஷின்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க அப்போ நீங்கள் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி டீட்டெயில் எழுத பாருங்க இல்லை அதை ரெண்டு மூணு ஸ்கீம்ஸை சேர்ந்து ஒரே கொஷினாக கேட்குறாங்கன்றப்ப நீங்கள் இது எல்லாமே சேர்த்து மெயின் கண்டென்ட்டாக கொடுத்துட்டு முன்னுரை முடிவுரை போட்டு ஒரு கொஞ்சம் டேட்டாவோடு ஃபினிஷ் பண்ணிங்களா பெஸ்ட்டாக இருக்கான் அப்படின்றது தான் சரி முன்னுரை முன்னுரைன்றப்ப இதை பற்றி எழுதிட்டு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது நீங்கள் எழுத போ வளர்ச்சி என்பது பொருளாதாரத்தின் லாபம் மட்டுமல்ல அது மனித திறனின் உயர்வாகும் இந்தியாவின் மக்கள் தொகையில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் இது இளைஞர் சக்தியை திறனாக்கி வேலை வாய்ப்பாக மாற்றுவது தான் முக்கியமாக நோக்கமாக இதோடு நீங்கள் முன்னுரை முடிச்சிடலாம் இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு நீங்கள் அடுத்த லைனில் எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு சின்னதாக ஒரு கொட்டேஷன் எழுதினீங்களா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே நான் பார்க்கும்போது நான் எப்படி உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன்னு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரெண்டாவது எட்டிங்காக இருக்கும் அது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுறீங்க என்ன தொழில்துறை திறனை மேம்படுத்தி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் 
திறன் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வியை ஒருங்கிணைத்தல் பல்வேறு துறைகளில் ஹெல்த் அக்ரிகல்ச்சர் மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை திறன்களை வளர்த்தல் தொழில் முனைவோரை உருவாக்குதல் இந்தியாவை உலகளாவிய திறன் நிலை மையமாக மாற்றுதல் ஸோ இதெல்லாம் தான் அதுக்கடுத்து முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த அப்படின்றது அதுதான் முக்கியமானது இப்போ ஒரு ஐந்து திட்டங்களை உங்களுக்கு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஃபீச்சர்ஸே தான் நீங்கள் மெயினாக எழுதணும் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் ட்ராபேக்கோ சேலஞ்சஸோ அல்லது அச்சீவ்மெண்ட்டோ அதை விட்டுறணும் எழுதப்படுவதே முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸாக அந்த திட்டத்தினுடைய ஃபீச்சர்ஸை தான் எழுத பாருங்க சரி ஸ்கில் இண்டியா மிஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இளைஞர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற அந்த திறன்களை வளர்த்து ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு அனுப்புறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட நான் முதல்வன் திட்டம் இருக்கிறது பார்த்திங்களா அது வந்து கேரியர் கைடன்ஸ் உட்பட எல்லாமே அடங்கும் அதில் ஸ்கில் இண்டியாவும் ஒன்றுக்குது இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உமன்ஸ் கிராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அழகு கலை பயிற்சி அல்லது டெய்லரிங் பயிற்சி மீது கூடை பின்னுதல் அவங்களுக்குன்னு எதாவது அந்த பயிற்சி கொடுத்து அவங்கள ஓனாக ஒரு தொழில் முனைவராக உருவாக்குறது ஸோ இது ஸ்கில் இண்டியா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம நான் முதல் வண்டிலே இந்த திட்டங்கள்லாம் இதை ப ஒரு ஐடிஐ பாலிடெக்னிக் படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிட்ரோ ஒரு எலக்ட்ரானிக்கலோ அல்லது மெக்கானிக்கலோ அந்த ட்ரைனிங்கை கொடுத்துட்டு டைரெக்டாக ஜாபுக்கு அனுப்புறது ஸோ இது தான் அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு கொடுக்குறது டைரெக்டாக அவங்க கம்பெனிக்கு போய் அங்கே போய் ட்ரைனிங் எடுத்துக்காமல் கவர்மெண்ட்டே ஒரு ட்ரைனிங்கை கொடுத்து அவங்களே ஒரு டைரெக்ட் ஜாபுக்கு அனுப்புறது தான் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் இந்த திட்டத்தினு இது என்னென்ன ஸ்கீம் எல்லாம் இது கொண்டு வராங்க பிரதான் மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் மென்ட்ரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனு ப்ரீயர் லேர்னிங்கு அப்ரண்டிஸு டிஜிட்டல் ஸ்கில்லிங்கு ஸோ இது எல்லாம் தான் இதுக்குள்ளே அடங்குது எந்தளவுக்கு இம்பேக்டுன்னு ஒன்று கோடி இளைஞர்கள் ரெண்டாவது பாயிண்ட் அறுபது பர்சன்டேஜ் வேலை வாய்ப்பு பெண்கள் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த செக்டாருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்பட்டுச்சு கிராமப்புற இளைஞர்கள் நகரங்கள் நகரங்களை நோக்கி வந்தாங்க வேலை வாய்ப்புக்கு அப்படின்ட்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்றது பயிற்சி வேலை பொருத்தம் கொஞ்சம் இன்னுமே டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது யாருமே இப்போ வந்து பார்த்திங்களா படிக்கிறது ஒன்று வேலைக்கு போகிறது ஒன்று அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஓகேங்களா அது இன்னுமே ஒரு ஒருங்கிணைத்து இல்லைன்னு தொழில்நுட்ப மேம்பாடு வேகம் அதிகமானதனால் பழைய திறன்கள் விரைவில் பழையதாகின்றன ஸோ தனியார் துறையின் இணைப்பு சில சில ட்ராபேக் இருக்குது கிராமப்புற பெண்களுக்கு அணுகல் ஸோ பயணம் கலாச்சார தடைகள் இதெல்லாம் சிக்கலாக இருக்குது இது இந்த திட்டத்தின் மூலம் அச்சீவ்மெண்ட்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு திறன் மையங்கள் நாடு முழுவதும் செயல்படுது ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுக்குறாங்க எல்லா டிஸ்ட்ரிக்லையும் இருக்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிரதான் மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஏ ட்ரோன் ரோபோட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஸ்கில் இண்டியா டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மு ஸோ ஃபியூச்சரில் என்னென்னலாம் ஃபார்வர்ட் பண்ண க்ரீன் ஸ்பேஸ் டெக்கு ஈவி மேனுஃபேக்சரிங்க்கு இதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஸ்கில் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் லைஃப் லாங் ஸ்கில்லிங்க்கு கொடுக்கணுன்றாங்க ஃபைனலாக ஒரு கன்குலூஷன் எழுதுறீங்க முடிக்க போகிறீங்க இங்கிலீஷில் இதே தான் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எழுதுறீங்க ஒரு கொட்டேஷன் எழுதுறீங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுறீங்க ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுறீங்க எந்த அளவுக்கு சோசிய எக்கனாமிக் இம்பேக்டுன்றது எவ்வளோ ஜாப் கிடச்சி எத்தனை பேர் ரூரல் அர்பனில் எத்தனை உமன்ஸ் அந்த அளவுக்கு என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸோ அதை நாம் மென்ஷன் பண்ணுறது சேலஞ்சஸ்ஸு என்ன சிரமங்கள் இருக்குது அப்படின்றது ஸ்கில்லு ஸ்டெடி ரெண்டுமே மேட்ச் இல்லாமல் இருக்குது டெக்னாலஜிக்கலாக சில வீக்கு ப்ரைவேட் செக்டர் பார்ட்டிசிபேஷன் வீக்கு சாஃப்ட் ஸ்கில்லு டிஜிட்டல் ஸ்கில்லு இன்றைக்குமே ஒரு ட்ராபேக்கில் இருக்குது அச்சீவ்மெண்ட்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இருக்குது நீங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஊர்லேயும் இப்போ இருக்குது 
பிரதான் மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ லான்ச் ஆஃப் ஸ்கில் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் ஃபியூச்சர் என்னென்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒரு ஒன் டிஸ்ட்ரிக் ஒன் ஸ்கில் அப்படின்னு ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கில் சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகம் கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் ஒரு கொட்டேஷனால் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த கொஷினுடைய முக்கியத்துவம் தேங்க்யூ